പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അവതരണം തന്മ മലപ്പുറം പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പിന് ഒരേക്കർ നിലം നികത്തി പുരയിടമാക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വേലക്കാരനും ഓരോ വള്ളവും കൊടുത്ത് ആ വലിയ ജോലി ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം കട്ടകുത്തു കഴിഞ്ഞ് കൂലിക്കായി വേലക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി പുഷ്പവേലിൽ ചെന്നു ആളൊന്നുക്ക് മുക്കാൽ രൂപ വീതം കൂലി കൊടുത്തു കോരന് അന്നത്തെ അത്താഴത്തിന് നെല്ല് കൊണ്ടു ചെന്നെങ്കിലേയുള്ളൂ ഒരു മണി അരി അവന്റെ തറയിലില്ല അവന് നെല്ലുകൂലി കിട്ടിയേ മതിയാകൂ കോരൻ പറഞ്ഞു തമ്പ്ര ഏന് നെല്ലുകൂലി മതി ചക്രം മാണ്ട ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഔസേപ്പ് ആ അപേക്ഷയെ നിഷേധിച്ചു നെല്ലില്ല പിശാശുക്കള് നെല്ല് കൊണ്ടുചെന്ന് വല്ല പീടികയിലും പെട്ട വിലക്ക് വിൽക്കാനാണ് അല്ല തമ്പ്ര അത്താഴ കരിക്കാടിക്ക പോ പോ മറ്റു വേലക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ വള്ളത്തിൽ കയറി കോരൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണ് ഒന്നുമില്ല അവനും പോയി അന്നു പാതിരാ വരെ കോരൻ ആ ചക്രവും മടിയിലിട്ട് അരി അന്വേഷിച്ച് ഊന്നി നടന്നു പീടികകളിലും വീടുകളിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലായിടത്തും അരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇടങ്ങഴി അരിക്ക് ഒന്നര രൂപ കൊടുക്കണം ആ വില കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വാങ്ങും വാങ്ങിയാലും ഇരുനാഴി അരി കൊണ്ട് മതിയാകുമോ കൈനകരി മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ ഊന്നി നടന്നപ്പോൾ രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില വൻ വ്യാപാരങ്ങൾ കോരൻ കണ്ടു ഒരു വലിയ കൃഷിക്കാരന്റെ വീട്ടിന് മുൻവശം കടവിൽ കപ്പൽ പോലുള്ള രണ്ടു വള്ളങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ആ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാക്കുകളായി നെല്ല് വള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കോരന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ചു ചിരുത അന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇരുനാഴി അരി കിട്ടിയാൽ അവൾ വല്ലതും കഴിക്കുമായിരുന്നു ഹൌസേപ്പ് നെല്ലുകൂലി കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോരന് മനസ്സിലായി നെല്ലിന് നല്ല വിലയുണ്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അവിടെയും കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടാവും അരി കിട്ടാത്ത നീണ്ട നീണ്ട പട്ടിണിക്കാലം കോരൻ മുമ്പിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ നെല്ലുവില നിന്നാൽ പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് നെല്ലുകൂലി കിട്ടുകയില്ല തീർച്ച രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാലെന്ത് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാലെന്ത് കോരൻ ചിന്തിച്ചു അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം അവനറിയാം അവർ ജോലിക്ക് പോകും അവൻ ഒറ്റപ്പെടും പാതിരാക്കി ശേഷം ആറണ കൊടുത്തു വാങ്ങിയ നാഴിയരിയും നാലു ചക്രത്തിന് കപ്പയുമായി കോരൻ കൊട്ടിലിൽ ചെന്നു ചിരുത ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല കഥക് ഭദ്രമായി അടച്ചുകെട്ടി അവൾ അകത്തിരിക്കുകയാണ് വള്ളം അടുത്ത ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ പേടിച്ചു ചോദിച്ചു ആരാ അത് ഏനാടി അവൾക്ക് ആൾ മനസ്സിലായി അവൾ ചെറ്റ തുറന്നു അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ പാതിരാക്കി ശേഷം അടുപ്പിൽ തീയെരിഞ്ഞു ആ കുടിലിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി കോരൻ വയറ്റിൽ സുഖമില്ലെന്ന് നടിച്ചു കിടന്നു കഞ്ഞിയും കപ്പയും കാലമായപ്പോൾ ചിരുത കോരനെ വിളിച്ചുണർത്തി അല്പമെങ്കിലും കുടിച്ചേ മതിയാകൂ ഒരു കഷണം കപ്പയും ഒരു പ്ലാവില കഞ്ഞിയും കോരൻ മുഖം ചുളുക്കി പറഞ്ഞു ഏനും വേണ്ട എന്നാൽ ഏനും കുടിക്കത്തില്ല ഏനും മയറ്റിലൊരു കമ്പിതമിടി ചിരുതയ്ക്കും വാശിയുണ്ട് അവസാനം അവളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് കോരൻ വശപ്പെട്ടുപോയി ഒരു ചട്ടിയുടെ ഇരുവശവുമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരുന്നു അടുപ്പിലെ എരുതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു തുടങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ഭാവമേ ഉള്ളൂ അല്ലടി ഏൻ കുടിക്കുക അന്ന് വെച്ച കഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല അംശം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് കോരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എടിക്കള്ളി നീ അത് ഒളിച്ചും വെച്ചിരുന്നോ അവൾ ചിരിച്ചു അവളുടെ താടിയിൽ വാത്സല്യപൂർവ്വമൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇത് നാഴി അരി അല്ലയോ അമ്മച്ചോള്ളൂ നീ കുടി നാളെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞല്ലയോ നാഴി കഞ്ഞോളം കിട്ടുന്നേ പാരയിടിക്കാനും മുങ്ങിക്കുത്താനും ഉള്ളതല്ലയോ കാലത്തൊന്ന് കലക്കി മോന്തിക്കൊണ്ടു പോ അതു മാണ്ട ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചതല്ലോ എനക്ക് മയറ് നിറഞ്ഞു നാളെ കാലത്ത് എടുത്തു മോന്തുമ്പം ചട്ടിയിലൊരുറ്റി വെള്ളം വെച്ചേച്ചാ മതി ഏഴരക്കോഴി കൂവി വയറു നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ ഉറങ്ങി അവന്റെ ബലിഷ്ഠമായ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്നപ്പോൾ പേടി കൂടാതെ അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ആ നാഴി കഞ്ഞിവെള്ളവും 
നാല് കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു വഴക്കിന് കാരണമായി അവൻ അപ്പടി കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചല്ല അവൾ ഒട്ടും കഴിക്കാത്തതിന് അന്നും നെല്ലിനു വേണ്ടി അവൻ വാദിച്ചു ഒരു രൂപ അവന് കൂലി കിട്ടി എവിടെയൊക്കെയോ നടന്ന് ഇരുനാഴി അരിയും കപ്പയും വാങ്ങി കോരൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ കുടിലിൽ ഒരു സംസാരം കേൾക്കാം അത് അവന്റെ അപ്പനായിരുന്നു പിണങ്ങി അവനെ കൈവെടിഞ്ഞ അച്ഛൻ ആൾ കണ്ടാൽ അറിയുകയില്ല മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് അയാൾ ചിരിതയുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് അവളെ മോളേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോരൻ കേട്ടു അത് കണ്ണു തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അയ്യോ അപ്പോ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കോരൻ അകത്തു കയറി മോനെ അപ്പനും മകനും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ കാഴ്ച നോക്കി നിന്ന് ചിരുത ആനന്ദിച്ചു വൃദ്ധൻ ശരീരമാകെ നീർക്കോൾ കൊണ്ട് വിങ്ങി വിളറിയിരുന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ പുത്രനെ കണ്ട ആവേശത്തിന് എഴുന്നേറ്റുപോയതാണ് കാൽ തളർന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങിയ പിതാവിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് കോരൻ ചോദിച്ചു എന്നാ അച്ച ഇത് മേലൊക്കെ നീരോ ആ മോനെ ഇനി അധികനാളൊന്നുമില്ല കോരൻ പിതാവിനെ താങ്ങി താഴത്തിരുത്തി വൃദ്ധൻ തുടർന്നു അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ദിവസം പത്തായി കപ്പ തന്നെ കപ്പ അതാ ഈ വളർച്ച അവിടെങ്ങും നെല്ല് കാണി കാണാനില്ല ഒള്ളോൻ വെളി കാണിക്കത്തില്ല രാത്രിയിൽ ഏഴ് രൂപായ അവല അഴിഞ്ഞുപോയ തോർത്ത് വൃദ്ധനുടുത്തു പിതാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ കോരന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇരുന്ന ആളാണത് നിറഞ്ഞ ആരോഗ്യവും ആനയുടെ കരുത്തുമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ പോലും കരുത്തില്ല അപരാധബോധം കോരന്റെ ഹൃദയത്തെ നോവിച്ചു വൃദ്ധനെ തകഴിയിൽ തനിച്ചിട്ട് താൻ തന്റെ സുഖം തേടി പെണ്ണുമായി മറുനാട്ടിൽ പോന്നു അതെന്തൊരു അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ഒരു തരത്തിലും ആ തെറ്റ് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല ആ വൃദ്ധൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പിണങ്ങിയിരുന്നിട്ടും അവസാനം അവനെ തേടി വന്നു അതെ മറ്റാരുണ്ടയാൾക്ക് ഒരു നിശ്ചയം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് അണുവിട പിന്മാറുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നില്ല ആ വൃദ്ധൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുമായിരുന്നില്ല ഈ നിലയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇനിയും പുഞ്ചപ്പാടത്തിന്റെ വരമ്പിൽ കൂടി വൃദ്ധൻ നടക്കുകയുണ്ടാകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയമായിരുന്നു ഒരു പുറവേലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അങ്ങേ പുറവേലിയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പറയനെ ഇനി കൂകി വിളിച്ച് പിളി കേൾപ്പിക്കുകയുമില്ല ആ ശ്വാസകോശത്തിന് ഇനി ആ ശക്തിയില്ല അവസാനത്തെ നാളുകൾ പോക്കുവാൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച കഞ്ഞി കുടിക്കണം അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ആണ്ടോടാണ്ട് പതിനായിരപ്പറ നിലം കൃഷിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ വേലക്കാരനായിട്ട് എട്ടു വയസ്സിൽ കൂടിയതാണ് അയാൾ അതിനുശേഷം ആ കൃഷിക്കാരൻ കോടീശ്വരനാവുകയും ക്ഷയിക്കുകയും പിന്നെയും ഉയരുകയും ചെയ്തു എത്രയെത്ര കോടി പറ നെല്ല് അയാൾ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എത്ര നെല്ല് കൊയ്തു മെതിച്ചു എത്ര കോടി ഉദരങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധന്റെ പ്രയത്നഫലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന് എന്തെന്തു സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളാണ് ഒരു കുറുകുറുപ്പോടെ അവിടെ വലിച്ചു കഴിയുന്നത് പത്തു ദിവസമായി എന്ന് അരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ നെല്ല് മറ്റാരുടെയോ വകയായിരുന്നു വൃദ്ധൻ ചോദിച്ചു മോനെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കൂലി നെല്ലല്ലയോ അടുത്തിരുന്ന പിതാവിന്റെ പുറം തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോരൻ പറഞ്ഞു അല്ലച്ച നെല്ല് വെളി കാണിക്കത്തില്ല ഇന്നലെ ആറണ കൊടുത്ത് നാഴി അരി മേടിച്ചു ഇന്നിപ്പം ഇരുനാഴിയുണ്ട് ചിരുതയോടായി കോരൻ ചോദിച്ചു അടി അച്ഛനും അല്ലോ കൊടുത്തോ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു എന്നാ കൊടുക്കാനാ ഏൻ ഇന്നലെ ഒരു മുറം നെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ചക്രം കിട്ടി അത് കൊടുത്ത് മൂഴക്കരിയും മേടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴാ അച്ഛൻ വന്നേ അതിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഞങ്ങ ഉച്ചയ്ക്ക് കുടിച്ചു വൃദ്ധൻ ആ പ്രസ്താവനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തെ എതിർത്തു ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു മൂഴക്കരിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചു ഏനാ അത് കുടിച്ചത് അവള് കുടിച്ചില്ല ഏന് കോരിക്കോരി തന്നു ചിരുത കൃതകൃത്യായി അച്ഛൻ ചുമ്മാ പറയുക ഏനും കുടിച്ചു വൃദ്ധൻ ചിരുതയെ ഒന്ന് നോക്കി കോരനോട് പരാതിപ്പെട്ടു എന്റെ മോനെ എങ്ങനെ കൊഴുത്ത് ചക്കുംകുറ്റി പോലിരുന്ന കിടാത്തിയ ഇപ്പം 
എല്ലാം തെളിഞ്ഞു ആ കുറ്റം കോരനേറ്റു അത് ശരിയാണ് കല്യാണത്തിനു മുമ്പ് അവൾ തടിച്ചു കൊഴുത്തിരുന്നതാണ് കോരൻ പറഞ്ഞു അവള് മറ്റുള്ളവരെ തീറ്റുക എന്നിട്ട് അവൾ ഉണങ്ങുകെ ഏന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുതെന്ന് എന്നും പറയും അതെ അതെ ഏൻ ഇത് ഇന്നും കണ്ടു വൃദ്ധൻ സമ്മതിച്ചു ഇരുനാഴി അരിയിട്ട് കഞ്ഞിവെച്ച് കപ്പയും പുഴുങ്ങി ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ അന്നത്തെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ആ ദിവസം കോരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്മരണീയ ദിവസമായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയിലെ കടം അന്ന് അവൻ വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഉഴക്കരിയുടെ കഞ്ഞിമതി ആ പാവം വൃദ്ധന് കൂടുതലിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുകയില്ല അറയ്ക്കൽ വീട്ടിലെ വലിയ ചീനച്ചട്ടിയിലെ നിറകേ ചോറ് ആയകാലത്ത് അയാൾക്ക് നാലുരുളക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പത്തു പ്ലാവില കഞ്ഞി കോരിക്കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധനൊരു നീണ്ട ഏമ്പക്കം വിട്ടു കോരനും തൃപ്തിയായി പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തേക്ക് കുറച്ചു കഞ്ഞി ചിരുത വെച്ചിരുന്നു കോരൻ എതിർത്തില്ല എന്തായാലും അന്ന് നെല്ല് തന്നെ കൂലി കിട്ടിയേ മതിയാകൂ അപ്പന് ഒരു നേരമെങ്കിലും നിറച്ചു ചോറു കൊടുക്കണം അതുമാത്രമാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം